A very warm greetings to Prabhakar Reddy Nandulagaru. This is Sailaja, HOD of English Department. I am going to present the feedback of your teacher empowerment program in Visham School, CBSE. The session of five days had many takeaways. Every day we had something to learn. The motto was clear. Heartfelt teaching leads to heartful learning. Though entire session was commendable, my favorite topic was the anecdote of a Naxalite, Tarimella Nagiredi, who proved that humanity prevails irrespective of profession. Such a great thought he had. Hats off to great souls. In fact, there were many prodigious elements that insisted me to say, Yes, I have to change. This is the high time. Coming to the classroom, we all work very hard, put lot of efforts daily. We stand hours together, forgetting age. The story of a private school teacher is an untold story of an unsung hero. The amount of effort we put and recognition we gain is inversely proportional to each other. We deliver content assuming that we have done our job very well. But ultimately, at the end of the day, none of us is satisfied with the results and performance of students in exam. Here at this point, we must agree, as you said, sir, we all are following conventional, convergent, teacher-centric methodology where teacher is active while student is passive. I am ensuring that I am going to implement the hacks, tips and tricks in giving my children best experience of language. Follow student-centric mode where they are active and get involved. I will try to promote divergent thinking. Let us implement new ways of teaching. I will make my classroom lively which can be a game changer to many students. Third day of session made me realize that we need to love our children equally irrespective of their performance. Fourth day of story session made me feel that it is important to bring creative thinking in them by changing our conventional stories and setting moral values to them. The philosophy of subject is important and not the subject. This has to be remembered. And this attitude is only possible with the teacher. That teacher whose thoughts and mind is excellent, who can cook lessons as appetizers in classroom, who can be creative. Today, I realize my ability is much better than before. It is a tribute to a real teacher, a teacher who lives even after he dies. We are the one who believe that every child is born to be awesome but not perfect. I will try my best to include hacks to teach language during my classes. What I understand is we need to make our children good human beings and learn for themselves and not for exam point of view. The least thing I am going to do is before going to class, let me imagine how Prabhakar sir would take this topic to class. Heartfelt thank you to you sir. Good morning, sir. Thank you for giving me this opportunity to provide the feedback of your teacher empowerment program in Vishwam School CBSE. And this is Jansi, a science teacher. Teacher may have double doctorates or just postgraduates. It doesn't matter. They should have knowledge to deal the class lovingly, caringly. This is the point. The first I liked it, sir. And teachers should treat all the students equally. No one is great or no one is less. And you also told that teachers should not have pet students. Even I used to have a pet student in each section whatever I deal sir. But now onwards I am not going to do like that. And I am going to treat all the students equally sir. 
comparison in education is not important and may lead to bad thoughts this point also is very nice and very helpful to us sir as you said speaking english fluently is very important for the better growth of students which leads to the better impression and growth of the school conscious learning is just done inside the four walls whereas unconscious learning is done from outside the four walls and students also need conscious and both unconscious learning as you said sir and you made us to know that kitchen is a very good place to get knowledge in the early childhood this idea is very helpful to me not only as a teacher but also as a mother sir after going home i tried with my child that by asking do you know how to make boost or coffee he answered me yes ma and explained the procedure of it i felt very happy sir from here i learned that not only the textbooks but also these type of things also gives children a very good knowledge giving a chikki sa same laddu is also a very good idea sir and i am going to follow it for my children on their special occasions for the school distribution while discussing about teaching procedure of english you have given very brief explanation sir for the first period second period third period up to 9 or 12 periods you have given a brief explanation sir as a science teacher i also expected the same brief procedure of teaching science in such 12 hours that uh, 16 hours explanation sir if possible i need the same brief explanation for science if any other session of training is conducted han competition comparison cooperation and collaboration explanation has made us to know more about it sir this explanation made me to think differently not only about already known stories also to every situation my kids enjoyed a lot when i have shared these divergent thinking stories whenever they used to play with towel after bathing i used to say not to play and make them to stop playing but after this session i came to know that i am stopping them to think divergently thank you so much for making me to know this sir and as you said smile is very important for all the teachers so that all the students and everyone will be learning from the teachers to smile and to breathe very freely even if the teacher smiles the students may also feel very free and ask many questions and doubts sir as you said preparation is very important for teaching a class and i do believe it and follow it sir philosophy behind subject should also be taught to the children and lastly thank you so much sir for sharing many things but i would like to express my thoughts that it would be the session of your training it would be very more effective if it is not online thank you for giving me this opportunity to express my thoughts sir telugu feedback report gaurav neelaina prabhakar shastri gariki namaskaram మీరు గత ఐదు రోజుల నుంచి విశ్వం విద్యా ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇవ్వడం జరిగింది మొదటి రోజు భాషా పండితులకు రెండవ రోజు గణిత ఉపాధ్యాయులకు మూడవ రోజు సామాన్య శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులకు నాలుగవ రోజు సాంఘిక శాస్త్ర ఉపాధ్యాయులకు ఐదవ రోజు సహపాఠ్య కార్యక్రమాల గురించి చాలా బాగా విపులీకరించి విశుద్ధీకరించి ఎన్నో పద్ధతుల ద్వారా మాకు ఎన్నో ఉదాహరణలతో ద్వారా మాకు ఎన్నో వివరించారు విద్య పట్ల ఇతర విషయాల పట్ల సానుకూల విధానం కలిగి ఉండడం మంచి ప్రవర్తన సమయం పాటించడం తగిన సమయానికి పాఠశాలకు రావడం దొంగతనం కాపీ కొట్టడం అబద్ధాలు చెప్పడం సోమరితనం ఉండరాదు మంచి ప్రవర్తన కలిగి నీ మీద నీకు నమ్మకం కలిగి ఉండాలి సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ కలిగి ఉండాలి జ్ఞానాత్మక శక్తి కలిగి ఉండాలి మంచి విషయాలు తెలుసుకొని మంచి జ్ఞానాన్ని పిల్లలకు తెలియజేయాలి సహనం క్షమాగుణం ప్రేమ కోపం వంటి గుణాలు కలిగి ఉండాలి భయపడకుండా జంకు లేకుండా స్పష్టంగా మంచి విషయాలకు 
గైడుగా ఫ్రెండ్గా ఫిలాసఫర్గా ఉండాలి గర్వం లేకుండా నిజాయితీగా టీచింగ్ చేయాలి దుష్ట శ్రవణం ద్వారా అందరినీ గమనిస్తూ అందరిలోనూ అందరి దృష్టిలో అందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకుని టీచ్ చేయాలి నీట్ డ్రెస్ మరియు ఆకర్షవంతంగా పిల్లలు ఆకట్టుకునే విధంగా పిల్లలను ఆకట్టుకునే విధంగా వే ఆఫ్ టీచింగ్ ఉండాలి పిల్లలు కూడా నీ డ్రెస్ సమయానికి వచ్చే విధంగా ఉండాలి చెప్పదలుచుకున్న విషయాలు స్పష్టంగా చెప్పాలి ధ్యానం ప్రాణాయామం ప్రతిరోజు జరిగే విధంగా చూడాలి ఇవన్నీ మొదటి రోజు తెలియజేశారు రెండవ రోజు ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించుకోవడం పిల్లలలో మాట్లాడడం రాయడంలో వాళ్ళకు తర్ఫీదు ఇవ్వడం ఏదైనా ఒక దృశ్యాన్ని చూసినప్పుడు స్వతహాగా ఆ విషయాన్ని గురించి చెప్పగలిగేటట్లు చేయడం ఆ విషయం పట్ల పూర్తిగా సమగ్రత భావం కలిగి ఉండడం గణిత శాస్త్రం పట్ల షేప్స్ చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ ద్వారా పిల్లల్లో ఆలోచన శక్తిని పెంపొందించడం మూడవ రోజు పరిసరాలను పరిశుభ్రంగా ఉండేలా చూడాలి వంట గదిలోని వంటకాలు ఏ విధంగా తయారు చేయాలో దానికి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏవి వాడాలో పిల్లలకు తెలియజేయాలి తరగతి గదిలో తరగతి గదిని శుభ్రంగా ఉంచాలి సైన్స్ ల్యాబ్లో తగిన రసాయనాలు వాడి ప్రయోగాలు చేయాలి పిల్లలకు గ్రంథాలయం తీసుకెళ్ళి పుస్తకాలు చదవడం రాయడం అర్థం చేసుకోవడం పూర్తి శిక్షణ ఇవ్వాలి వార్తాపత్రికలు ధారాళంగా చదివేటట్లుగా తర్ఫీదు ఇవ్వాలి నాలుగవ రోజు పిల్లల్లో విభిన్న ఆలోచనలు కలిగి ఉండాలి పిల్లలకు పద్యాలు గేయాలు కథలు చెప్పడం చేయాలి పిల్లలకే చేయించాలి కథలు చెప్పిన తర్వాత దాన్ని ఇంకొకరికి అన్వయించి తిరిగి కథ చెప్పమండం కథలు రాయమండం చేయించాలి దోషరహితంగా స్పష్టంగా చెప్పగలగాలి ఐదవ రోజు గొప్ప తత్వవేత్త అయిన జిడ్డు కృష్ణమూర్తి గారి గురించి వారు చేసిన సేవలను గురించి తెలియజేశారు విద్యాభివృద్ధి గురించి క్షుణ్ణంగా తెలియజేయాలి విద్య పట్ల విద్య పూర్తి పట్ల అవగాహన కలిగించాలి సమాజంలోని సాంకేతిక పరికరాలను ఉపయోగించి విద్యార్థులను సాంకేతిక రంగంలో అభివృద్ధి చెందేలా చూడాలి ఇన్ని మంచి విషయాలు చెప్పినందుకు మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్ థ్యాంక్